그 다음에 이제 문제가 생겼다. 그럼 어떻게 말할까? 문제가. 문제가 생겨. 문제가 생겼을 때. 문제가 생겼을 때 어떻게 해요? 제일 먼저 이렇게 걱정되겠다는 말을 마야. 정말로 걱정, 정말로 걱정됩니다. 이렇게 같이 마음을 나누는 표현을 해야 돼요. 야, 정말 걱정된다고 같이 마음을 나누고, 그 다음에 제가 도울 것이 없을까요? 제가 도울 것이 없을까요? 이렇게 이제 같이 마음을 모으고 또 나름대로 내가 뭘 해야 되게 있는지 여쭤보는 거예요. 예, 문제가 생기면 항상 이런 단어를 쓸수 있어야 됩니다. 예. 근데 우리가 이런 말을 못 써죠. 뭐, 여러분, 살면서 한번 보라고. 처갓집에 무슨 문제가 생겼다. 뭐, 친정집에 무슨 문제가 있다. 이야기하면, 제발 신경 꺼. <웃음> 어. 겨우 하는 말이 그냥 가만히 있어도 되는데. 또 이번에 또 나설라고 그러지? 제발 신경 꺼. 이런 소리 한다. 얼마나 이렇게. 그러면 뭐 됐다는 말이. 그래, 당신 지금 그래 했어? 막 이게 지금 문제가 생긴 게 문제 아니고 문제를 또 만들어서 지금 여기도 막 풍기 박사에 대 아니, 당신 집에 문제 났으면 당신 가만히 있겠어? 막 이렇게 싸운다니까. 그럴 때 정말로 걱정되겠습니다. 혹은 뭐. 좀 둘이 가까우니까 정말로 걱정되네. 뭐 우리가 도울 게 없을까? 우리가 뭐 해야 될건 없을까? 이렇게 대화가 돼야 되는데 그럼 아이 그동안 우리는 많이 했으니까 이번에는 좀 지켜보고 상 따라서 하면 될것 같아요. 뭐 이렇게 딱 이야기가 뭐 착착착 풀리잖아요. 이런 훈련이 안돼 있다는 거지. 그냥 처음부터 그냥 뭐 대통령 질러버리니까 그냥 우리 집이 문제가 생겨버려 지금. 예. 이런 말 하나하나를 우리는 그동안 가르치지 않고 있다는 거지. 이말 한마디로 인해서 감정이 상할 수도 있고 따뜻할 수도 있는데 정말 우리는 이런 걸안 가르치고 있다. 그래서 제가 본보기로 이런 걸잘 안내하고 우리가 사용해 줘야 된다. 그 문제가 생기면 어떻게 한다고? 정말로 걱정되겠습니다. 제가 도울 것이 없을까요? 정말로 걱정 이렇게 같이 위로하고 나름대로 또 한몫 도울 게 있으면 챙겨서 도울 자세가 딱 되셔야 돼요. 이런 게잘 되려면 남이라는 생각이 없어야 됩니다. 남이라는 생각이 있으면 이런 게잘안 돼요. 너는 너고 나는 나니까. 특히 평상시에 소통이 잘안 되는 가정일수록 문제가 생겼을 때는 더 외롭고 힘이 들어요. 왜? 나눌 사람이 없잖아. 소통이 안 되니까. 그래서 속에 혼자 꿍꿍 앓고 그게 더 힘들어질 때가 많습니다. 자, 지금 오늘 공부한 것만 해도 여러분들이 아, 평상시에 나는 이런 것을 잘못하고 있구나 하는 것을 느꼈을 거예요. 그래서 이 말씨에 대해서 제가 강조해 드리려고 합니다. 얼마나 중요한지. 여러분들이 사용하는 이 말씨는 이 씨앗이에요. 씨앗. 일반적인 씨는 2년만 지나도 싹이 잘안 나요. 일반적인 씨앗들은. 그런데 이 말씨라는 것은 30년이 가도 싹이 나고 100년이 가도 싹이 나고 이 말씨만 그런 게 아니고 여러분들 씨 중에 글씨 이거 한번 써놓으면 그죠? 30년 지난데도 문서에 글이 딱써 있으니까 꼼짝 말하지 이게 이렇게. 이런 씨는 계속 싹이 나요. 자 마음씨도 있어요. 마음씨. 그 다음에 솜씨도 있겠죠? 그 다음에 여기서 맵씨도 있어요. 
그 다음에 뭐가 있으면 장씨도 있고 김씨도 있고 이씨도 있어요. <웃음> 이런 씨들은 참으로 소중해서 오랫동안 싹이 납니다. 그 씨가 그대로 열매가 됩니다. 그래서 그 중에서도 이 마음씨가 그대로 밖으로 드러난 게 말씨예요. 